皆様こんにちは知ること語ることの時間です本日のゲストは文芸評論家そして関東学院大学教授の富岡光一郎さんをお招きいたしますよろしくお願いいたします,しします富岡さんとは以前にもあの主に川端康成をめぐって、はいはい、対談を、えー、収録させていただいたことがありますけれども、はいえー、今日はあの最近お書きになられたご本を紹介しながらですね、はいはい、そのお話を軸にいろいろ伺いたいと思います。えー、と一つはこの古い義吉論、えー、亡くなられましたけれども、まあ、現代文学の最高の、はい、そうですね。えーはいそれからもう一つがこの佐藤正夫さんとの「危機の日本史」というですね、はいえー、対談のご本なんですけれどもこれは両方とも、まあ、対談って最近ね、はい、非常に多いですが、えー、これはまあそのこいつなんだけどこう、はい、出来合いの対談が多い中で非常に<笑>、はい、あの本格的な、はいはいまあ、思想歴史を重要にお二人が語り合った。大変読み応えがありがとうございます。はい、ますね。佐藤正夫さんあの、ええ、多分皆さんよくご存知で、うん、あのもともと外務省で、えええー、仕事をされてね、はい、まあその後おまあ鈴木宗男さんとのことで、はい、一度あのいろいろ事件があってですね。そうで,すねでその後お外務省を辞められた後に、ええ、作家として、はい、あるいはまあノンフィクションえー、評論ですね、うん、非常に幅広く仕事をされている方なんですね、うんうん、ですからあの佐藤さんと以前から対談をやりたいと私も思っておりまして、うんうん、この前に一回一冊やはり講談社から、うんうんうん、あの危機の正体っていうのを出したんですが、うんうんうん、まあその後にこの「危機の日本史」というのを出しました、うんまあ、最近「危機」っていう言葉が<笑>あの多すぎるかもしれないですが。<笑>えーえーえーまあ、現代はやっぱりそういう状況が、うんまあ、の本当に内外ありますから、うんうん、それを踏まえて、うん、あの日本の、まあ、明治以降の近代史を、はいまあ、2人で論じたものなんですね。そのこう拝読してましてね、うん、いろいろ興味深いこと多かったんですけども、はいまあ、佐藤さんという方はもともとあの外務省時代に非常に日露外交で鈴木宗男さんと影響力があってそしてまあ,ある意味でその政治的な政治案件でこの逮捕されるとでそれについての,そのいわゆる一種の獄中記が最初のあれでしたね。大変よく書けたなっていうぐらいその濃密な。題名なんでしたっけね。えっ、ー、と最初、一番最初のが国家の罠という、えー、国家の罠、はい、新潮社から出された本で、えー、ですから鈴木宗男さんのね、うん、あの事件に関連して、うん、東京地検に、うん、あのあの逮捕されてですね、えー、1年を超える500日ぐらいのですね、うん、交流を受けてるんですね。うん、ですから。まあ、あのそこの体験というのが一つの、うんまあ、佐藤勝さんの人生の転機だったと思いますけれども、うんうんうん、あのですからもともと外務省では、うん、その情報ですね、うんまあ、特にあのソビエト時代に向こうにいらっしゃいましたから、うんうんうんうん、まさにあのソ連の崩壊期に、うんうん、現地で、えー、いろいろあの外務省の仕事をされてたという冷戦崩壊のですね大きな。舞台を直接、うん、あの肌感覚ですね、うん、こう体験されたそういう方なんですね、うん、でそこからあのずっといろいろな問題をやられてますから、うん、ですから外交政治はもちろん一番、うん、あのご専門ですけれども、うん、実はあの同志社大学の進学部を出られている、うん、あのキリスト教徒なんですね、はい、で私も30過ぎて、はい、あの同じキリスト教プロテスタントの教科入りましたから。うんうんうんあのまあ、2人の共通点としてはそ,、ね、そこが一つございました、うんはい、そのあれですよねそういうあの外交あるいはソ連の崩壊期の彼の経験と、はいはい、そしてそのロシア正教ですかえあの信仰は日本キリスト教団で、えー、とカルバン派長老派ですね、うんうん、の,あの教会です、うん、実は私もあの偶然なんですけど、うんカルバ派の教会、うんうんね、私はあの鎌倉の教会なんですけども、うんうん
あのそういうご縁がありました、うんええ、富岡さんはあのバルトロンが一つの代表作でもありますよね、はいはいはい、カール・バルトというね、ええ、20世紀最大のプロテスタント神学者がおりまして、うんうんうん、やっぱり佐藤さんもあの特にカール・バルトの影響を受けられたりしてますんで、うんうんうんもともとそういうちょっと文学とか思想とか政治とはですね、うんうんうん、あの一見違う領域で、うんうん、あのかねてから実は存じ上げてまして、うんなるほどね、あのちょうど佐藤さんが、えー、本を最初の本を出された、うんうんえー、直後ぐらいに実はお会いしてるんですよ。うんうんうんうん、それで、えーまあ、その後私もあの西部進む先生ですね、はいはいはい、あの、えー、亡くなりましたが、うん、けれどもこの雑誌などに関わっておりましてですね、うん、まあお互いそのちょっと別な分野で、うん、あの仕事をしてましたから、うん、そして西部先生亡くなった後に、うんうん、佐藤さんとまた、えー、ぜひ何かやろうということで、ね、あの対談をこう始めたという。うんところがありますね、うんうん、私もね今回の「その危機の日本史と」と、はい、それから後では当然その亡くなられたことも含めて古井さんのお話も、ねはい、伺いたいんですけれども、はいはい、あのまず2つ申し上げたいのはね、はい、1つはこの「危機の日本史」にしても「古井義吉論」にしても大きな意味でいうその、まあ、近代の彫刻と、まあ、これは少し言葉の解説がいるかもしれませんけれども。はいはいあのこの近代の彫刻ということをめぐるその非常にこう知的な真摯な探求だということが共通していると、はいはい、からもう一つはまさに今お話になったやはりあのクリスチャンとしてのね、はい、あるいはキリスト教徒であり,、はい、ありそして思想の徒であるというお二人の、えー、特にこの本はですねその視点がやはり非常に強いなと。はいはいいうあのだから日本についてをしかも、うんまあ、富岡さんは特にあのもう三島由紀夫の「遊国記」をあの中心で仕切っておられるからある意味でそのこうなんていうんですかね日本保守あるいは日本のこう右翼というふうにあの一般的にというかあちら側から<笑>あの見なされる思想かもしれないし、はいはいまあ、私もそう見なされますけれども、はい、しかしまあクリスチャンであることの、はいはい、そのを照り返した日本史論だということを感じますね。はいはい、ああ、はい、うん、ありがとうございます。いや、私はあのまあ西部進むという思想家ですよね。うんうんうん、西部進むは1960年の、うん、あの日米あ,あの、うん、安,安保の時に、はいはいはい、まあちょうど東大の学生で、はいはい、反安保闘争をやった。うん、つまりまあ日本の戦後史でいうと。うんいわゆるその左翼というか、まあ新左翼なんですよね。全学連という、あの、いうグループを率いてましたから。その後に、石部進むは、その、そういう状況から。いや、本当の日本とは何かって、まあ、あの、千九百六十年の安保闘争そのものが。まあ、戦後の日本の大きな転換点になってるし、まあ、戦争に負けた後、日本はどうなるべきかっていう。そういう大きなテーマがあったと思うんですね。ですから、そういうテーマを。を学生時代になって、うん、そしていやこのままではやっぱり日本はダメになるという感じで、うんまあ、ただ反対する、えー、その左翼の側からもう一度日本をこう考えようという形で、うんまあ、いわゆる保守の方に思想の中心を移して、うん、以後、まあ、そこでずっと活躍されたんですね。で私はまあその影響というか一緒に雑誌をやらさせていただきましたから。うんうんうんそういうい意味では私自身もですね、うんあのまあ、今お話になった三島由紀夫もそうなんですけれども、うん、あの三島さんは、えっと、中学1年の時に1970年に、うんはい、あの自決されて、うん、ですから三島由紀夫西部進むというですね、うんまあ、自分の人生の出会いが、まあ、そういう日本とは何かということを真剣に考えようという、うんまあ、思想家や文学者と出会いましたから。うんうんあのその右のライトの方にですね、うん、<笑>あの必然的に、ええ、あの行ったというか、うん、あとこがありますね。それで、うん、もう一つはご紹介いただきましたように、まあキリスト教プロテスタントの信仰、うん、これは、うん、あの20代で実は内村鑑三という日本を代表する、はい、あの、えー、キリスト教、はい、まあ無教会と言われてますけれども、ねうん、あのプロテスタント無教会主義はい、うん、ですから内村鑑三について。えー三十ぐらいの時に、本を書いたもんですから、うんうんうん、まあ、それが一つのきっかけで、うん、そのキリスト教に
最初はね教会ってあんまり意識しなかったんですけれども、うんうんまあ、その後勉強していくうちにやはりそのキリストの教会にあの入りたいと思いますからこれもね実はご存知のように少数なんですよね。うんうんうん、日本はあのカトリック、うん、プロテスタント合わせても 1% ぐらいしかキリスト教人口がないっていう,、はいうねえー、ま,またそのロンダンや文学分断でも非常に少ないんですね、うんうんうんうん、ですから、えー、と保守分断なんかはどちらかというとロンダン分断は、まあ、あのリベラルな旧左翼の人たちが多いんで私はその保守いわゆる保守でしかもクリスチャンであるっていう。まあ、非常にそっちのですね、うん、あのマイノリティマイノリティ,、ね、マイノリティの二乗だ二乗みたいなことをやってきた<笑>渡辺正一さんもそうでしたあそうですね,ですね渡辺先生はあのカトリックカトリックでしたよねの信仰持ちでしたから、ねえー、あのマイノリティってよくねリベラルとか言うんですけど、うん、<笑>あの二重にマイノリティ<笑>そう私はあのそういうところでちょっとユニークな、うんうんうん、そういう意味ではあの評論活動をさせてていいただいてきてますね、うん、同時にそのね、うんえー、と日本とは何か、はい、でその中学の時に三島由紀夫の自決は、はい、やはりそのもうそういう意味で知的なこう関心の芽生えていた頃の富岡さんにとっては大きな、はい、そうですね中学、うん、でも実はね三島由紀夫って知らなかったんですよ。うんうんうんうんであれは昭和45年1970年の11月25日で,で、ねはい、実は昨年その三島さんについても改めてちょっと本をね、うんうんうん、あの書かせていただきましたけれどもおちょうど去年が没後50年だったんですけど、うんうんうん、ですからねあのちょうど四ツ谷の中学に私通ってまして、うん、お昼頃に三島由紀夫が、うん、あの市ヶ谷の自衛隊ですね、はい、今防衛省になってますが当時東部方面総監の。舞台が東部方面舞台がそこにありまして、うん、そこに「盾の会」というね、うん、彼がやっていた、うんうんえー、青年の仲間と一緒に行ってそして、えー、総監を人質にして演説をして、うんうんうん、その後あの総監室で滑腐して、うんえー、その解釈を受けたと、うんうん、で森田正勝というね、うんうん、一緒に行った、えーはい、学生の隊長もその後切腹して解釈を受けたという、うん、ものすごい衝撃的な事件で。うんですからお昼ごろねちょうど学校小あ中学校いましたら、うんうん、職員室に行ったら先生方がね総立ちになってるんですよ、うんうんうん、で三島由紀夫が切腹したって言っててね知らなかったんです、うん、なるほどね、うん、で僕はびっくりして、うん、でちょうど「誰だろう?」っつってみんな騒いでて「青島由紀夫じゃないかな」って<笑><笑>あのですね雪落ち違いだったんですよ雪落いで<笑>あの頃青島さんがよくテレビに出てたあなるほど絶頂期だったはいそうなんですで僕ら中学で「<笑>青島さんが切腹したんだ」っつって教室が騒然となって一時になって授業が始まったら英語の先生がね来てところが授業ができない<笑>、うん、しないで、うんうん、三島さんの話してくれたんですよ実は、まあこういうノーベル文学賞の候補にもなった作家がそういう事件を起こした。我々はねびっくりなんかきょとんとしてました。で帰ってテレビつけたらその事件をやっててそれから勇敢がねみんな出てました。あの当時佐藤栄作首相であの初心表明の演説がちょうど国会であった日なんですがそれが横にずれてですね勇敢一面に。三島由紀夫があのバルコニーでこう演説してるですね写真が大きく出てですから私はあれを見てなぜそんな有名なノーベル賞の候補になった作家があの自衛隊で腹を切ったのかっていうとってもびっくりしたんですねそれで少し経ってからあまり本など読んでなかったんですけど人間だったんですけども三島さんの小説を手に取って。読んだというのが実はきっかけなんです、うんうんうんうん、だからもしあの事件がなければ、うん、私は全く別な、うん、あの方向に行ってたかもしれないしな、ね、ちょ私自身は1957年、うん、昭和32年の生まれですから、うんまあ、戦後の高度成長、うん、それから、まあえー、国内においては非常に平和と言われた時代を生きてきた人間ですから、うんうんうん、あ,のあの死の衝撃っていうのが。一つの,あのきっかけになってましたね,ね、うん、その私も今ちょうど
富岡さんと私は10歳違いで、はい、私の方が昭和42年、はい、42年ね,ね、はい、そうですね、ええはい、でそ,のそういう体験を伺うとですねあそこにこう一つのいろんな思想あるいは日本を捉える捉え方で、はい、こう文芸批評と同じ意味ではこう重なっても、はい、違いがあるなと感じました、はいはい、それはねあのまあ三島事件というのは私は当然3歳で全く記憶がないんですよね、はいはいはいはい、それであの私の中でのこう文学者っていうものをこのマスメディアを通じてこう見た一番古い記憶っていうのはね、うんえー、と多分武者の小路真奈津さんが亡くなった時のテレビの出会ったのは覚えてる。だからこれあたりが多分私が小学生入る入らないぐらいだと思うんですけれどもものすごいでも長生きされて長生きされて多分ね,ね昭和50年代の前半だから私がまずあの小学校2年か3年じゃないかと思います。でそれがあのまだ武者の工事を読むって言ってももう少し後なんだけど記憶には不思議とね残ってるんですね。で物心ついてというよりあ,のある程度の年齢になってからというと、はい、非常に強い印象を受けたのは実は、はいえーとね、高校の受験の入,、はい、入学試験の当日にね、はい、あの小林秀夫が亡くなってるんですよ。あそうですか,え、はい、確か私は今でも覚えてるんだけど入試の日に、えー、とこう勇敢。はい見て確かその勇敢に出てったんじゃないかなと思うんですが、はい、小林さんが亡くなったというのを覚えてますね。はい、で何が言いたいかというと私の場合はそのまあ武者であれあるいは小林であれね、はい、あのそう思想的な沸騰の終わった後のに物心ついてるんですね。あはいはいはい、であの時代時代的にですね,ですね私自身の中で。60年代後半の学生運動とか、ええ、そ,うそういうあれですよ、ね、一切知らずに、はいはいはい、そのまあバブルまでいかないけれども、はい、もはや完全なこの完全な要するに永遠に続くこの成長と中産階級と平和という空気感というものはもう全てのもう隅々まで行き渡って、はいまあ、せいぜいって言ったらなんだけど暴走族とね、はいはい、あの学校内の校内暴力と。はいはいでまあ、要するにある年齢までいったらみんなおとなしくなっちゃうし、はいはいはい、何の政治的メッセージ性があるわけではないと、はい、でそういう人間にとってその文学っていうのはある意味でもともとからするとすごくこのスタティックなものなんですよ、うんうん、私の中で、はいはい、あのほっとくと、はいはいはい、でも富岡さんの場合ね、はい、例えば三島由紀夫だと、はい、それでそこからこう外を見ると、はいはい、こう。学園紛争やなんかまだまだだで,、ねはいはい、で,で最初にこう取り組まれた大きなお仕事が内村勘三みたいな、はいはいはい、これも私の中ではね要するに先ほどから名前出てる、はい、全員ねその行動者だと思うんですね、はいはいはい、三島もそうだし、はいはい、内村にしてもそうですでカール・バルト、はいはい、で逆に今回対談の佐藤さんにしてもそうですけれども、はいはい、そのそういうなんていうかなあのあ西部さんもそうですよね。はいはいはい、そのある意味でこう、はいはい、生々しい、はいはい、あの思想的な、はいはい、このまだ血が滴ってるっていうかな、はいはい,はい、いうようなテーマの、はいはい、とぶつかりながら、はいはいはい、という感じがね。なるほどね。うん、あのですから私の10歳上がいわゆる段階の世代と言われる人たちなんですね。はい、ですから。ちょうど私が中学1年とか、まあ、小学生の、まあ、56年生の時に、うんまあ、60年代後半のいわゆるあの学生運動ですよね、うんうん、いっぱい起こって、うん、だから60年安保っていうのは西部さんの世代ですね。で,ねでこの世代の学生はあの戦争が終わった時にまだ子供だった世代ですね。うん、そしてその60年代後半から70年代にかけての学生運動をやったのは段階の世代ですから、うんうんまあ、戦後生ままれの世代になりますね、うんうんはい、ですから私がまだあの中学ぐらいの時はその兄貴分の連中が10歳上のですね、うんうん、兄貴たちが暴れてたんですよ、うんうん、大学で,、うんでね、あのこう棒を持ってね<笑>で顔をこう
こんな文字通り本当に暴れ,暴れてた暴れてたんですよ<笑>でちょうどねえっと前69年か前のとな三島の前の年ぐらいですかね 10.21 というですね、うん、国際反戦デーっていうのがありまして、うんであの新宿駅周辺でものすごい学生たちがまあ暴れたんですよね、うんうんまあ、そこでで機動隊とぶつかり合って、うん、で新宿駅がですねめちゃくちゃになったんです、うん、私当時ね中野に住んでまして、ねえー、であの学校がねちょっと越境留学してるので四ツ山でだったんです、うん、で全部線路が壊れて、うん、休みになってねなるほどで駅からねずっと歩いてね、うん、あの新宿に行った覚えがあります、うんうん、なるほどねでつまりねそういう時代なんですね、うんで,ですから確かにおっしゃるように自分が直接行動そこに関わってないけどもその兄貴分たちが何かいろいろやってるぞというのは非常に影響を受けましたね、うんうん、まあろくでもないやつらだと今思ってますけれども、うん、<笑>段階の世代は<笑>ただ,、ねただうん、ものすごくその思想と政治、うん、文学も含めて、うんうん、あのそういう意味では熱い時代でおそらく三島由紀夫も。あの彼はまあ天皇大切だと、うん、日本の文化が大事だということで、うんうんうん、ああいうその主張をしたわけですけれども、うんまあ、戦後の体制の憲法をね、うん、変えろっていうのが彼の主張でしたから、うん、あのやはりでもある意味非常に政治と文学とか思想と行動っていうのがこうクロスしてたね、うん、そういうまあ時代だったかなというところはありますね。うん、これはねあのまあこれからその危機の日本史のね、はい、お話にも入っていこうと思うんですけど、はい、そういうね時代の大きな大きなうねりとか空気感って非常に、うん、やはり中に一生懸命生きてるとわからない面があるけど、うんうん、あの確かに世代によっても違うしね、うんうん、で例えば今、まあ、先輩兄貴分がみんな大暴れしてたと、うんうん、本当に暴れてるわけですよ、うん、本,当本当にね、うん、<笑>比喩じゃなくあの、うん、1972年は、うんあの連合赤軍事件っていうのがありまして、はい、これはまあ震災よく非常に過激になったグループがですね仲間を実は殺してたとかですねあるいは浅間山荘というところで立てこもってその機動隊とまあ銃撃戦になったりですねまあ,あれが一つの過激化した戦後の左翼運動のピークっていうか終焉だったんですよね。そうですねうん、だからまあ三島の,その昭和45年がその再現になるかと思ったら、はい、ならずに逆に一人の、はいまあ、分子が腹を切って、はい、ある意味で言うとそのこう本当に現実にみんなが暴れるっていう時代は、うん、あの切腹とともに急激に消えていったようなね,うねぐらい、まあはい、ほとんど悪魔払いみたいなぐらいの、はい、なんか象徴的な事件だったと思います。はいはい、そうですねただね面白いというか不思議な気がするのはねこうそういうふうなエネルギーをやはり直接にね国家やその社会に対してぶつけていくとでそういう時に何かの思想ってものがあるわけでしょ、うんはい、であるいはそのなんかもだえてるなんかこう納得いかないようなエネルギーがあって、うんうん、でそういう若さというものをぶつけていくというね、うんうん、これがなくなって半世紀、うんうん、そして私はあの後編の方でも富岡さんとお話ししたいと思っている現代小説の、うんうん、この若い作家たちの現代小説を見るとね、うん、特に女性の作家たちを見ると、うん、主人公がね、うん、大人じゃないのが多い、ねうん、中学生、はいはい、小中高校生が主人公で、はいはいはい、そして驚くほどパターン化してましてね、はい、何かっていうとそのカースト制度、はい、要するにその。可愛いくてあの華やかな女の子がカーストの頂点にいてね、はいはい、で真ん中といじめられっ子と、はいはいはい、そういうに非常にこのね陰湿かつ固定的なこのいじめというものが、はいはい、もうありとあらゆる女性作家たちが、まあ、男性もあの書いてますけれどもこれを見るとね何て言うかなこの平和の毒の回り方というかね、うんうんうん、何かこう男も女もあの頃下馬も持ってたっていうのはね、うんうん、こうまあ震災翼のしょうもないと、うん、あと後から見て思う一方でね、うんうんうん、なんていうか、うん、今の私なんかねそういうものを見ると、うん、本当に読みながら胃が痛くなってくるような思いがね,、うん、ねします
あのそれはものすごくそうなんだろうなと思いますね、うん、僕もまあもちろん文芸評論家としてね、うん、いろいろ現代小説読みますし,、うん読みますしまあ、小川さん今度100人ぐらいのね作家についての大変なお仕事をされたって<笑>、まあ後でまた伺いたいんだけども、ええ、あの結局ね今の話にちょっと戻ればやっぱり1970年代前半ぐらいで、うん、若い人たちのそういう、うん、あの政治運動とか、うん、そ,のそういうものがねあのこう終焉していきますよね。うんうん、で大体70正確に言うと75年ぐらいがおそらくピークで、うん、あの頃に、うんあのちょっと74年だったかな5年ぐらいに、うん、あの三菱重工ね丸の内あそこをですね過激派が「あの東アジア反日武装戦線」っていうねものすごい過激化したですねあのグループが、うん、あの爆,爆弾を仕掛けてつまりどういうことかっていうとああいう大きな三菱とかですね、うん、そういうものはつまりあの資本主義の、うん、まさに親玉であると。うん戦後の日本はまあ復興したけども実はあのアジアを再びねあの今度は経済侵略して戦前はあの軍隊でアジアを侵略したとで今度は戦後の日本は平和国家と言いながらその経済で侵略してるからあいつらをやっつけろってことでその武装戦線がね反日武装戦線が仕掛けましたよねあれ結構被害が出て実際もう全然罪のない人たちが亡くなったりもしたして。であれがねおそらく最後のそうか日本の若者の,、まあのテロとしてテロとしてはね、うん、あのグループだと思いますね、うん、ですから70年代後半になるとね急速にそういう政治運動がしぼんでいって、うんうん、あおっしゃるようなこの日常性というか、うんまあ、そういうのがこうなんていうのかな、うん、こう地下に埋められていくというかこうかぶせられていって、うんうん、日常がどんどんどんどんこう大きくなっていってね、うんうん、あのそういうふうになっていきますね。うんですから1979年に実は私大学4年生で評論を書き始めるんですけども「群像」という文芸雑誌でその時のねあの実は私は「群像」という文芸雑誌は評論の,あの新人賞がございましたからそこにちょっと応募して佳作になって書き始めるんですが同じその「群像新人賞」の受賞者が村上春樹さんだったんですね。なるほど「風の歌を聴け」っていう,ああああう今やノーベル文学賞の子にもなってる<笑>で村上さんが31歳、ええ、で、えー、っと当時あのジャズ喫茶のマスターをやってたんです、うん、で私は大学4年生で、うん、212歳で、うんうん、就職もどうも危ないっていうので<笑>なんかそういう<笑>、うん、わけの分かんない評論を書いたりしてた、うんうんうんうん、つまり村上さんが出てきたっていうのは、うん、やっぱり戦後の文学の転換点で。うんうんうんうんそれまでの政治,や文政治と文学とか思想と行動っていったものからやっぱりもう少し違う形のアメリカのやっぱり現代小説の影響を受けたそういう日常をどう描くかっていうねえしかも非常にフラットな翻訳文体で読みやすい文体であの書くというそれが1979年ですねだからそれ以降まあ80年代大きくですね日本はまああの再びその経済がそれして85年以降のバブルになっていくと「うん、で美味しい生活」っていうね,ね伊藤井重里さんですか、うんうん、まさにそういう美味しい生活の日常の時代がやってくる、うんうん、でおっしゃるようにだから余計にそう若い人の、ねうん、いろいろなこう思いとかがこう屈折してですね、うん、こう実際にそのなんか暴れるってことが。まあ、校内暴力っていうのはありましたけど小さな学生運動みたいなもんででもそれもこうねあの鎮圧されていってあの暴走族もありましたけどそれも鎮圧されていってそうするとこう日常の枠が平和という,こう言葉の枠がどんどんどんどん強くなっていっておそらくねそういう中でいろいろこう内向してってですね子どもたちとか。青春の力が内向してっていろいろな形のちょっとそういういじめとかね何かあるいはこう自分を自傷行為とかなんかそういうものがね出たりしていくあるいは時折ものすごいちょっといいようなあの犯罪が猟奇的な犯罪が起こったりするっていうそういう時代にこう変わっていったんだと思うんですね。先ほどおっっしゃった一緒のねその過激派、はい、そしてテロリズムと
いうようなものは、はい、ある意味で言うとですねこの極左の、はいまあ、ものですけれども、はいまあ、発想は例えば戦前の血明団とかね、はいまあ、あの大きく変わらないわけですよね、はい、515事件にしても。はい、で要するにその一種の、まあ、社会正義という観念があって、うんうんうん、それに対するですねそれに対する信頼は揺るがないものが若者の中にある、はい、でところがそのまあ15年後ぐらいになりますかオウム真理教による例えばですね、はいまあ、一種のあれは間違いなくその世界でも最大級のテロではあったわけですけど、はいはい、意味がもう全く違う、はいはい、ある意味で言うと一人一人がこうどちらかというと今の装飾系の構成員たちですよね、はいはい、装飾系男女の構成員たちが、はいはい、そのまあ強い一人一人の,その社会に対するモチベーションなしに非常に大きな猟奇的なと言っていいようなその事件を起こしてしまうとでこの中この社会のこう社会意識あるいは若者の意識の転換がねあの私にはそのままこう今のですねこう固定した例えば一人一人の子たちはそのこうカーストなんていう言葉が今本当に使われるわけですよ。うん、ああそうですか。そうなんです。それでもうカーストの下にいたら悲惨だから。カーストそのインドのカースト制度,の制度をそのまま日本のそう,そう女子高生たちの中にね厳然とあってあその上にからこう落ちるとねまあ大変な悲惨なこう目に遭うとかねいうようなことねあ,あのそこに男の子たちの持ってるこう男の正義感とかっていう世界がおそらくもう隠れて男の正義と暴力というのはある意味で非常にこう境界が曖昧で今は全て暴力として片付けられてしまう傾向にあると思うんですね。そうその非常にこの一種のコレクトネスであるとかそのリベラルっていうことをもう異常に強調する社会で私はその。出口を失ったエネルギーが、うんまあ、かつてないほど陰湿な形で、うんはい、こう人々の心を内側から蝕んではいないかなとそんなことも思いますけどね。なるほどねうん、あのそれはものすごくやっぱりあるんじゃないかと思いますね。うん、だから暴力とか、まあ、さっきの過激派とかもちろんだからそういう,う悪い部分、うん、も問題人を殺したり傷つけたりっていうのは。はいこれはまあ、うん、ある意味絶対的に許されないことですね,、うんそですねうん、ただあのそういうものが一見社会からきれいになくなっていって、うん、本当にじゃあ暴力がなくなっていったのかっていうとおっしゃるように非常に内側に今度向いた、うんうん、あの内向的な、うん、そういう暴力にこう変わっていったっていうと、うん、これはやっぱり非常に根が深い。ものかなっていう感じはしますけどね。うん、そのでいわゆる大人っていうものが全く信頼の対象じゃないんですよね。うんはいはい、むしろ非常に根深い不信と軽蔑の対象になってしまっている。はいはいはい、でそのような状況をまあとあえて強引に言いますとね、うん、その大きなじそれは単なるその社会風俗とか、うん、あるいは戦後レジウムというのを超えて。何かこう大きな時代の転換と重なっているような気がしましてねそれをその実は「危機の日本史」を読みながらあの一種のハイテクノロジーの社会になっていくそしてそれが非常にこう高度な監視社会になっていくというねあのそういう議論ともこう重なってくるような気がいたしました。佐藤さんとやってこれ明治以降からやって、うんうん、そのさっき申し上げたこれ文芸史、はい、文蔵で、うんえー、3か月おきぐらいに、うんえーまあ、明治ですねそれから大正時代、うん、から昭和はまあ長いんですけど、うんまあ、戦争っていう、うん、あの大東亜戦争と敗戦っていう大きなあれがありますから、まあ、一応昭和前期と後期って,って、うんうん、実は最後は平成になりましたから、はい、そして平成が、はい、から令和に見よう。うん変わりましたから最後はあの平成っていうふうに実はくって、うんうん、あの座談会をあの対談をやろうと思ってたんですがちょうど昨,昨年の,あのコロナですね、うん、新型コロナウイルス
の,あの発生で、うんえー、対談がちょっと伸びできなかったりして、うんうんうん、でむしろこれは平成っていうよりは現,現在っていうか現代っていうねだから現5回目の最終章は現代編でした、うん、現代なるほどねつまり現代編っていうことは逆に言うとあのこの30平成の30年も入るんですけども、うん、逆に言えばこの150年の日本の明治以降のですね、うん、明治維新以来のこの150年の日本の近代っていいますか、うんうんうん、これをもう一回現代からやっぱり捉え直さないといけない。うん、逆に言うと今起こっているそのいろいろな問題ですね、うんうん、今お話になったようないじめとか、うんうんまあ、そういう若い人たちの非常に屈折した、うん、あのそういう,う、まあ、カーストと言われるような問題も含めて、うんうんうん、やっぱりあのこの現代を論じることはあのまさにこの日本の明治以降の歴史と歴史のですねやっぱり流れっていう、うんうん、そしてまあ戦後の流れっていうのが全部関わってくるなっていうのは。うん非常にありました、うんうん、それで「現代編」というふうにあえて名付けまして、うん、最後の対談をしたんですね、うん、そこで今おっしゃったようにやっぱり、まあ、コロナ以降とかって言われてますが、うんうんうん、そこでどれ,どれほどその転換があるのか分かりませんけれども、うんうんうん、やっぱりこう社会がますますこう監視されていくような社会になるだろうしそうするとやっぱり今までこう持ってきた問題がですねより鮮明な形でいろいろ出てくるだろうという予測のもとにこの現代編を語ったんですね。で一つ具体的なちょっとテキストを挙げますと、はいうん、あのこれイスラエルの,、はい、あの思想家なんですけれども、うん、ハラリという人がいまして、うん、この人は、えっと、1976年生まれの歴史学者なんですね。うんうんうんだから若い世代ですよね、はいはい、それであのヘブライ大学の教授なんですがユバルノア・ハラリこの人があの「ホモ・デウス」っていう本を書いてまして、はいうんうん、あのこの本がですね日本,日本語訳が2018年に出て、はい、ホモ・デウス」で「テクノロジーとサイエンスのサピエンスの未来」「サピエンス」まあ人類ですよね。うん、だからで「ホモ・デウス」ってタイトルは「ホモ」はあの人間っていうんですね。うんでデウスは神なんですね、うん、つまりあの人間がやっぱりこの近代という時代、うんまあ、あの西洋近代入れればこの200年300年になりますけど、うんうん、人間がやっぱり神様みたいになっていった時代、うんうん、その前はあの西洋、まあ、そういう宗教の時代、うん、神の時代があって、うん、で人間がやっぱりあの理性と人間の合理主義と人間のまあ力で世界を変えられるんだ。うんうんうんうんつまり人間が世界の中心になっていくっていう時代がまさにあのずっと続いてきてそれが今テクノロジーと情報化社会でまあ頂点まで来てるだから人間がまさに神のように世界を宇宙を支配する時代でそれがまさに現代だってことですね。であのハラリはやっぱりこれあの神学者でもありますから。あのやっぱりそれは非常に問題なんだ、うん、つまり今起こっているこのグローバリズムの危機とか、うんうん、あのコロナウイルスもそうですよね、うんまあ、この危機っていうのはやっぱり人間がやっぱり神様になっちゃうとですね、うんうん、とんでもないことになるんだと、うんうん、まあ今の気候変動とかそういう問題もそうですね、うんうんうん、でねそういうやっぱり問題意識があの非常に重要だっていうことで。うんうんうんうんあの最後の章はちょっとテーマが大きくなったんですけれども、うん、逆にそういう観点から日本のじゃあ近代史を見直してみようっていう、うんまあ、そういう意味でこの佐藤さんとね最後の対談はそういう今の問題とつなげる形での議論になりましたね。そのの、うん、の観点あるいはは佐藤さんはまあ非常にこのそれが世界の知識人の一つの議論軸になっているというような指摘もありますけれども、はいはい、私の中でそこはちょっと二律背反的なというかねちょっとあの両面を持っているんです、はい、で一つはあのちょっと最善の話に戻ると私の場合その例えば小林出雄のような存在の死が一つの私の文学の起点になったんですけれどもあのこうなんていうかなこう神学的な葛藤って私にないまま来てるんですよね。で、それがおそらく富岡さんや佐藤さんと非常に違うだろうと。で、そのそれはどういうことかというと
なんていう日本人であるっていうこと自体の原風景みたいなものの方が私には最初に来たわけですよ。でだから明治生まれのじいさんたちの,その生きているあるいは言葉遣いとか風貌っていうものが私の中では傷つかずにですね、うん、であの言ってみれば小林蔵と私の中では鬼平繁華町とかって10日なわけですよ。あなるほど言ってみれば、ねはいはいはい、で、ね、柳田国男の常民であるとか、はいはい、そ,のそういうようなもの、はいはい、要するにあの古神道というと狭すぎるし、はい、あの日本を強調するとなんとなくね強情主義的な国粹主義になっちゃうけどもっと当たり前にある日本の原風景みたいなものが、はい、あの私の中では非常にこの思想的にあの葛藤しないままそこを前提と今に至ってるんですね。はあはあはあ、でそれの良し悪しっていうのはいろいろあるでしょうけどハラリのような議論を見るとねあのいや日本の日本をきちっと思想化すると大体全部答えはあるんじゃないかなと。うん、でこれは逆に神学あるいはそのキリスト教の思想伝統の中にいる限り、うんうんうん、そり彫刻しようがない、うん、あのような気がしてましたねあ、はい、あのバルトと内村鑑三が富岡さんの中で非常に大きなこう2つの共造みたいなものだと思うんですけど私から見るとその後の時代ですね。うん、要するに20世紀を通じて、うんヨーロッパの知識人というのはこうほとんどもう自己言及しかしてないんじゃないかなっていう気がしてるんですよね、うんうんうんはい、だから乗り越えと言いながら乗り越えられないなんかこう、はい、あの自己閉じた自己循環の中にいて、はいはい、という気がしてましたねなんか非常に本質的な理論、ねええ、なんかその扉を開ける予感が何度もあって日本に例えば西郷隆盛かもしれない、うんうんうん、あの近代の彫刻の人たちだったかもしれないし、うん、三島だったかもしれない、はい、でそういう何かをもっと開花させるということから何かね、うんうん、その閉じたこう近代あるいはポストモダン自体も私は一つの近代の編集だと思うので、うんうん、をこう開けるんじゃないかと、うん、そういう予感の中で私は大体自分の仕事を少しずつしてると。あのこの対談のやっぱり佐藤さんと文脈で言うと今おっしゃったやっぱりあの私たちはやっぱりそれは個人の信仰っていうこととちょっとまた別な意味で、うん、やっぱりそのキリスト教っていうのは、うんまあ、日本では、まあ、信者は非常にさっき言って少ないんですけど、うん、やはり思想的なね、うん、哲学とか思想とかは、まあまあ、科学も含めてですね、うんうん、あのこの地の世界でおいてキリスト教というのは非常にやっぱり重要なものであって、うんでね、で明治以降の日本はその明治維新があってで西洋のやっぱり文明とか文化を入れなきゃいけないもちろん江戸時代まで日本はおっしゃるような形での日本の非常に貴重な伝統や文化や生活の仕組みがあったんですね、うんうんうん、だけど一旦それを壊してしまってですね、うん、あえて言うと。そして西洋のものもを入れようと、うん、ですから文明開化ってやつですよね、うんうんうん、あのざんぎり頭を叩いてみれば、うん、文明開化の音がすると、うん、みんなちょんまげきて<笑>あのゾリ履いてたのは靴履いて、うん、こうやって背広着てっていうですね、うん、でひげ生やしてっていう、うん、だからもう全部が西洋化したわけですよね、うんうん、ところがね実は西洋のこれ内村鑑三が言ってるんですけど、うんうん、西洋の根本そういう文明の根本にあるのは一神教なんですよ、うんつまりキリスト教なんですよね、はい、で日本はあの明治6年に近況の、うんまあ、江戸時代ご存知で全部キ,、うん、キリスタン弾圧してましたから、うん、あの徳川、うんうん、豊臣政権末期から、うんうんうん、でそれを明治6年になって、うん、その近況をまあ外すんですよね、うん、それでまあそれこそプロテスタントのいろいろな人たちも出てくるわけですけれども、うんうん、ただやっぱり日本の中で。あの西洋のそういう風俗とか文化とか、うん、工場とか、うん、そういうのはいっぱい電車も、うん、機関車もそうだけど、うん、あのやったけれども実はね本当の意味で西洋の,その文明の根幹とあるキリスト教はね、うん、やっぱりいいよと、うん、いらねえよって言って、うんうんうん、これちょっとどけちゃったんですよ,そうですよね。そうなるとあのちょっとやっぱり偏った、うんうんうん、ものとして日本の近代がまあ、ある意味ものすごいスピードで近代化した、うん、つまり
日本の近代化とは何かって西洋化ですよ、うん、つまりキリスト教を外した西洋化、うん、でこれがずっと明治以降にいたと、うんうん、でやっぱりね、うん、戦争でそれ一旦日本は変わりますけれども、うん、戦後も今度はアメリカ的なものですねだからやっぱりね近代明治以降150年こう来てねやっぱり日本の西洋化は何かって考えるときには、うん、その僕らの感じとしてはやっぱり一神教キリスト教っていう軸を一本入れてみると、うんうん、非常に別な風景が見えてくるっていうのが、うんうんまあ、この本の一つの,あの方法論としての接線であったんですね。そ,ねそ,ね、うんうん、でそれはは僕の中には今も非常に強くありますね、うんうん、そ,のそれはあの川上哲太郎のね「はい、あの日本のアウトサイダーの」の、はい、まさにテーマでもありますよね。はいはいはい、そうですねつまりあの日本における政党とは何か、はい、それはむしろその絶対的な少数者でありそのいわゆる近代日本の非政党が実際にはその日本の思想的な政党だったんではないかっていう逆説であってで彼の場合もま,あまさにそのクリスチャンであるのかそれとも武士道であるのかで小林蔵と川上の有名な逸話があの確かあれは郡司さんがお書きになってるんだと思うんですがあの最後に洗礼を受けたのかと。でそのあいつは受けないで死んだはずだと小林は言うんですね、はいはいはい、でまあカトリックになられた、ね、そうなんですでもあの奥さんがその受精は間に合わなかったという言い方をして、うんうん、小林はそこはあのそうじゃないと思いたかったみたいなね、うんうんうんうん、でこれはなかなかその機微に触れた問いだと思う、うんうん、そうですね、うんまあ、ただ思うに私の感じではその受洗をされるか、うん、受洗をするされるってことはカトリックの教会入るとかプロテスタントの何々派に入るってことなんですけど、うん、私はねそこはねあまり重要じゃない、うん、それはやっぱり個人の信仰の問題なんですね、うんうんはい、だからその評論家思想家、うん、あるいは学者としてっていうのはちょっと別な問題で、うんうんうんうん、川上さん私はねやっぱり一神教っていうのは、うん、頭でいいから、うん知識でいいから知っといた方がいいっていう立場なんですね。だから学生によく講義、うん、あの関東学院でもするときに、関東学院はあのキリスト教の学校なんですね。うんはいはい、あのまあアメリカのバプテストなんですけれども、うんうん、まあそのキリスト教の科目のときに、うん、君らねあの別にキリスト教になる必要はないし、うん、ないよと、うん、全然ないし、うん、ただあの頭で知識で神経を知っといてくれと。うんうんうんで一神教って何かというとユダヤ教とキリスト教とイスラム教だよっていうことを言うんですね。うんうんうん、で実は日本の結構ないろいろな知識人の方が意外にそのことが分かってない、うんうんうん、つまり一神教とは何かっていうことが分かってない、うんうんうんうん、でも一神教日本はまあいっぱい神様がいる、はい、矢をよろずの神、はい、まさに世界ですから、うん、全然違う精神風土なんですけれども、うんうんうん、まあ遠藤周作とかそういう作家はそこに。あのテーマを見出していったんですけれどもね、はい、あのただやっぱり一神教を知識として理解しておかないと世界の歴史っていうのが分かんないし、うんうん、もっと言うと今起こってる、うん、世界で今起こってる出来事っていうのが分かんないと、うんうんね、いうことはね、うん、よく言うんですね。ええええ、あのやっぱりそうなるとこの一神教っていうものの接線が非常に重要だなっていうふうに思うし。先ほどおっっしゃったあの近代の彫刻っていう議論はあれ戦争中ですよね、うん、昭和17年だったかちょうどね、ええ、開戦とほとんど同時ぐ、ね、らいですよねあの日米戦争の開戦と、うんえー、文学界っていう雑誌で、うん、あのそれこそあの評論家の小林秀夫とか川上哲太郎京都,学の京,都京都の哲学者の人とか、うん、それからあと諸井さんっていう音楽家の音楽,家音楽作曲家の,、ね、作曲家の方ですか、うんはいそれからあと面白いのにカトリックの,、ええ、あの吉光義彦さんっていう、はいはいはい、これはあの、うん、それこそ遠藤周作さんなんかにも影響を与えた方ですが、うんうん、あと日本ローマン派とねあと日本ローマン派と言われる人たちですね、うん、だから当時の日本のまあ、えー、あと科学者もそうですよね科学者も入ってましたよね、はい、だからあの地が集まって、えー、つまり明治以降の日本の西洋化、うん、近代化はこれでよかったのか、うん
っていう議論をするんですね非常にエポックベイキングな重要な議論で,、うんでね、やっぱりそ,こそれの一つはじゃあこのお明治維新以降の日本の西洋化、うん、一体何が問題だったのか、うん、何が足らないのかっていう、うん、やっぱりその議論がされたというのは非常に重要で、うんうん、ある意味この佐藤さんとの対談はちょうどだからあれが明治維新から70年が昭和10年ぐらいですから、うんうん、75年とかの時代ですよね、うんうん、これはだからちょうど戦後75年ぐらいにやりましたから。うんうんあのまあ、同じぐらいの、まあね、敗戦後を、まあ、新しい近代化っていうふうに言えばですよ、うんうん、彼にちょうど戦後、まあ、アメリカ、うん、西洋アメリカ的近代の影響を受けて、うんうんうん、北日本がじゃあもう一度何だったのかっていう、うんまあ、そういう意味でこの近代の彫刻っていう最初におっしゃった議論が、はい、やっぱりこの本の骨になってるしそ,、ねうん、そこでやっぱりキリスト教って問題が、うんうん、あの。一つ出てきてきますねその、うん、先ほどのちょっと戻りますけど、うん、その小林の最後のエピソードっていうのは、はいはい、私の中ではね要するに川上さんの問題じゃなくて、はい、小林出の最晩年の,、うん、その小林の信仰の問題だったと思います。はいはいはいはい、つまり彼は元織宣長の,その、はい、古神道に帰っていくと、はい、その死生観に非常に自分を重ね合わせようとしていましたね、はいはい、最晩年に。はい、ですから当然あの彼は仏教で、はい、葬式もやってるしその改名もありますあ、はいはいはい、でもその彼の中で、はい、その最後にその、えー、個人的な信仰として何を取るかということが川上さんではなくて小林さん自身の問題を非常に反映したエピソードだと私は思ってるんですね。うんうんうん、で,で一方でその今富子さんがおっしゃってる、うん、そのキリスト教軸。それから一神教とは何かそれからそれは当然そういうその発想も含めて、えー、私たちが自然に日本人がしてしまう発想とまるで違いますから、うんうん、その知的な訓練をこんなにもしてない状態っていうのは私にとっても論外だと思いますね、うんうんうんうん、それは日本のエリート層がとおっしゃってますけれども本当にあのいわゆる聖書のエピソードではなくて、うん、大事なのはその思考法ですよね,そうで,すね,、はい、ねですからそういう意味での,その,あの歴史あの一種の目的論的な歴史観であるとかですね終末論的な発想であるとかあるいはその問題をその設定して、えー、解決を、えー、合理的な解決をその世界観の枠内でするとかねなんかそういう明確な彼らの持っているその知的な規制というかな、うん、みたいなものに対する理解や訓練が、うんまあ、本当は不可欠だけど、うん、その私の言う日本が悪い意味で非常にその土着の日本みたいな中にちょっと雑学みたいなねクイ,クイズ番組があるじゃないですか、はいはい、<笑>それで何でも知ってるけど実は何も知らないみたいなね。はいはいはい、あのそのりにきちっとこう暗渠を設けて整理をしていく、うんうんうん、でそういうそういう意味では私はこれはその冒頭に申し上げたように、うんうん、そのまさに70年前の近代の彫刻の、うんはいはい、まあを踏まえた上で、はい、やはり現代に至るまでの整理をしている、はいはい、あのとても道しるべになる本だと思うんですよね。はい、まあそれを読んでいただけると本当に嬉しいし、うんうん、まさにまああのおそらく佐藤氏も私も共通の意図というかあの方法論はね、うん、そういうところにあったと思うんですね、うん、それを前提にしていろいろな話をしてきたし、はい、当然まあ歴史は歴史のいろいろ事実とか歴史の,まああの歴史の本がありますけど同時にここではあの近代日本の今キリスト教っていうふうに申し上げましたけどもう一つはやっぱり。あの日本の近代文学ですね、うんうんうん、明治以降の、はいまあ、夏目漱石とか、うん、あの島崎藤村とかですね、うん、それから戦後は今名前で三島由紀夫とか、はい、それからノーベル文学賞を取られた大江健三郎とかですね,、うんうん、そ,うですねそういうあの、はい、日本近代日本あるいは戦後日本を代表する、まあ、作家、うん、文学者の作品を実は入れてみると、はい、よりその歴史のこう層が、うん、あのよく見えてくる。そういういところがありますねお二人とも、うん
あの富岡さんは当然文芸評論だけど、うん、佐藤さんも非常によく、うん、あの重要なそうそうその文学作品をよく理解されてますねそうですね、ええ、あのやっぱり非常に読みがあの、うん、ね深いというかよくやっぱり読まれてて、うん、まあ外務省ではあの情報のね分析官だったんで<笑>あの分析の官をやって情,情報はだから情報が来たものをただ伝えるんじゃなくて情報をどうやって読み解くかっていうのが、うんまあ、インテリジェンスってやつね、うんうん、インフォメーションとインテリジェンスってよく最近言われてますけど、うんうん、やっぱりそのただ情報が来た時にどう読むかって、うん、これはやっぱり一つね文学作品の読み方でもありますよね確かにそうですね、うん、あのこの文学作品、うん、ただ面白いとか、うん、ストーリーが、うん、あの面白いとかっていう描写が素晴らしいだけ、うん、一体これ何なんだろうっていう、うん、でかいい文学作品はあの必ずそういう、うん、あるその、うん、奥に、うん、この読者が分析してくれる、うん、分析することで見えてくるものっていうのが、うん、いい小説には必ずあって、うん、ある意味近代文学の古典は漱石の「心」にしてもそうだし、うん、島田藤村の「夜明け万円」にしてもそうだし、うん、あのそういうのはありますよね。そうですね、うん、読みを誘発するというかう、ね、要するに答えがないという,、うんそうですね、部分が必ずある、はい、そうですね、うん、そして時代が変わっていくとまた新しい読みができるっていうね、うん、夏目漱石なんかはやっぱりそういうところがある作家だなと思って、うんうんうんまあ、漱石もまさにあの明治と、ね、ずっと同じ生まれたのは明治ですのちょうど最初ですから、うんうんうんうん、まさに日本の近代化西洋化とあのずっと一緒に歩いてきた世代ですよね、うんうん、あのだからそう,いうそういう世代を代表する日本の作家として小説書いて、はい、でこのままで日本はいいのかと、うん、西洋化しなきゃいけなかったろうけれどもあの日本はねそれはしょうがないけれども、うんうん、でもこのままでいいんだろうかっていう、うん、こういうねあの文明開化に対する非常に反省っていうか、うんうん、そういうの強くありますよね、うん。だからそれはやっぱりちょうど戦後から戦争が終わってから75年経って、うん、同じ問いがやっぱりもう一回別な形でこう出てきてるっていうところが非常にあるんですよね。うんうん、その今ちょうど総石の名前が出ましたけれども、はい、あのこれからの後編の方でですね、はい、その古井義吉さん、はい、あのを軸にしつつですね、まあ、その漱石的な近代文学をある意味で富岡さんはその古吉吉があの大きくずらしたという認識をされていると思うので、はいはいはいはい、そこからこう現代へという、はいはい、そういうお話をぜひ後編にいただきたいと思います。はいはいはいはい、では、えー、知ること語ること、えー、富岡浩一郎さんをゲストにした前編。この辺りでお別れしたいと思います。富岡さんありがとうございました。